waarom die Heilige Gees, deel 18, ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Japan, Zuid-Afrika, Victoria, Montana, gemeente, ook internationaal, zou je belangstel in enige van die bybelpakkette, boekpakkette, die restoration of the original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, wat in 1860 vertaal was, die ene Dr. Joseph Brandt Rottenham, wat verband is in 2005, die die wereldraad van kerk, ek kan geen boekwinkel in die wereld koop nie, ek het het klompie van hulle, uh, of is so belangstel, in die Afrikaanse studiegids legkaart bybel, uh, of enige van my boeken, enige inlichting nodig het, enige vraag, contact pas door die kan my vrou 0722-367-124, of gaan na my webtuiste, https, dubbelpunt, dubbel skynstreep, ja, van Shoa, punt co, punt z, da. As dit die eerste keer is, dat u na die reeks kyk, dan wil ek u nooi gaan na deel 1, het reeds een macht om inlichting gemis. Ons praat juist oor die ander trooster, waarna jy Fashua verwees het. Jy moet ook subscribe, dit is baie belangrik vir die nieuwe kijkers, dan kry jy, el, met elke boodskap wat deerkom, kry jy kennisgeving, en dit is jy tomal gratis. Het is belangrik om te verstaan, dat ons vir jyself ons hier met enige van die volgende groepe nie, enige Messiaanse groepe, die Israëlische groepe, die Hebrew Roos Movement, die Sacred Night Movement, die Jan Beweging, enige kerk die noem een naasig organisatie in die wereld nie, ons is nie een kerk of iets nie, ons is een eindtijd bybel studiegroep, en ons verwijs na ons self as Javiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16, in die restoration of the original Sacred Night Bible. Ek het al mense gekry, ek my skakel en sê, prof, maar hier staan niks in die 33 bybel oor Javiste, Volgens 1 Petrus 4 vers 16, ek sê, saan nie, jy moet die verbande bybel het, en staan daar in. Ons gaan aan waar ons gestop het, laas week, by 1 Korinthe 16, ons gaan met vers 12 begin. Hierdie is een geestelike rugleine, wat die ander trooster vir ons as breid daar stel. Hierdie is om ons nader te lei, dieper in te lei, in die roog. Onthoud soos met enige sport of enige ding in die lewe, die meer jy oefen, die beter word jy. En die meer woordstudie jy doen, die sterker maak jy die roog in jy. Jou sielste mens jy ontwikkel en is so vastvatbaar vir die roog al kodes naderhand, dat dit is hoe Japa dit wil hee. Niks heers oor die breid nie. Niks heers oor die breid nie vers 12 sê, alles is my namelijk die breid van die apasjoa geoorloof, maar alles is nie nuttig nie, jy onthou laas week het ek gesê, die hap jy ons sê, ons wil die sonde so goed als toets nie, nee, ondersoek die skrifte, ondersoek die skrifte, jy gaan skrifte kry, wat die kerk op sekere maniere vir jou aanbied, ondersoek hulle, ondersoek hulle, Die Jehovah Witnesses wat jy wil vertel, jy is een van die 144.000 uit 3 miljoen Jehovah Witnesses oor die wereld, en daar is net 144.000 van hulle wat het gemaakt, sies, dit is een baie laag persentage kie. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, oorloof, maar ek as wedergebore persoon sal my nie dier enige iets laat oorheers nie, jy kan nie, jy kan nie. Hy woord sê vir ons, jy het nie een geest van slaarnij ontvang nie, maar van kracht in die roog hakodesh, halleluja, ons is nie die, ons is nie ons slaarnij geplaas van enige die nominatie of organisaties nie. Daarom, 6 amper 26 jaar, wat ek uit die kerke uit is, Ek is so dankbaar vir Jaffa vir sy groot genade. Ons lichaam is tot eer van Jaffa die Almachtige. Vers 13, die voedsel is vir die maag. Maar die maag, en die maag is vir die voedsel. So jy kos en die maag loop lekker saam. So wanneer jy soek een krapperig uit krui, nie, rik jy lang nie geëet het nie, al wat om recht krui, wat om stil maak, is een lekker stikkie stuik, of een papie en een vleesie, en wat ook al, Hy sê die voedsel is vir die maag en die maag vir die voedsel, maar Jaffa die almachtige sal die een sowel as die ander een tot niet maak. 
Die woord kom en hy sê ook, vrees nie om wat die lichaam kan skade doen nie. Maar vrees om wat siel, gees en lichaam in die hel kan werk. By die witroon oordeel. Wie is dit? Java, ons Elohim. Die voedsel is vir die maag en die maag vir die voedsel, maar Java die almachtige sal die een so wel as die ander tot niet maak. Dis wat die ongodlik is. En die lichaam is nie vir vleeslike hoerarij nie. Hy sê uitdruklik uit. Dis nie vir iets met geestelikheid hier te doen nie. En die lichaam is nie vir vleeslike hoerarij nie. Paulus stel ons aandag op die vleeslikheid. Selfs in die gemeente van Korintia het Paulus het gevind dat die die ouwens wat daar was het rondgehoor. Hy sê dit. Die lichaam is nie vir vleeslike hoerarij. Hy, hy spreek hulle aan in die gemeente van Korintia. Hy sê, die lichaam is nie vir vlees gehoorig nie, maar vir Javashua. Hy moet in en dier hierdie vlees verheerlik word. En daarom, ek gaan dit in Engels stel, we need to submit ourselves on a daily basis. Ons moet ons self onderwerp aan die stem van die Roog HaKodesh. En die lichaam is nie vir vlees gehoorig nie, maar vir Javashua. En Javashua vir die lichaam. Hoe wonderlik is dit? Wanneer ek en u tot wedergeboorte gekom het, en Jaffa ons Elohim ons bedien, dier Jaffa Shua, in die roog, die ander trooster. Hierdie ander trooster wil ons nou geset laat lewe. Die kleinste goeie kies, haal hy uit en tegen die grootste goed, waarske hy ons? Jy sal my sê, maar prof, as wedergebore kind van Japheshoa, as hy Japhes behoort, ek die goed te weet, ja, iemand het een keer geweet, sê ons weet, maar ons vergeet ook, ne? Selfs in die eentwanigste jou, is het nou saak net, dat ons as Japhes te nou geset moet wandel dier die roog, omdat ons lichaam nie meer aan ons self behoor nie. Paulus kom en hy sê, jy behoor nie meer aan jou self nie. Want ons is een tempel van die wat? Die ander trooster, die roog hapoedes. Waar woon hy in ons? In ons, in ons. Nie in my hart nie, in my sielste mensie. En daarom moet ek hier die lichaam nou geset hou, nou geset hou, in die wil van Jaffa, ons Elohim. Het is wonderlik wanneer jy dier jou vleeslike lichaam ook Jaffa in die roog, in die gees, kan verheerlik en groot maak. Die breid sal ook so opgewerkt word. Hier kom nou een gedeelte wat my verskrikkelijk opgewonde maak. Wanneer ons enigszins begin praat oor die name van Jaffa, Ja, van Sjoe aan die roog, daar raak ek excited. Jy my nog excited wil hee, praat met my oor die opstanding. Dit maak net iets in my wakker, in my gees, in Hannes' gees. Soos wat Jaffa die Almachtige, Jaffa Sjoe uit die dode opgewek het, weet Jaffa Sjoe uit die dode het opgewek, hy het nie homself opgewek nie. Sy vader, het om die doodheid opgewek. Hoekom? Want Jaffa het een plan gehad met Jaffa Shua om dit wat Adam en Eva verloor het in die tuin van Eden, namelijk die geestelike eeuwige lewe wat hulle verloor het, waar die geestelike dood ingetree het. Al manier hoe daar die geestelike dood herstel kon word in geestelike eeuwige lewe, is om sy sien te gee. Om te sterwe dat ek en u in hierdie 21ste eeuw vanavond hom kan dien in die roog, in die ander trooster, in blijdskap en in heerlijkheid. Weet jy waarom word ek opgewonde en so blijdskap ontstaan in my wanneer ons oor die opstanding praat? want daar is nie een godsdienst daar bij te kan, wat my kan sê, dat sy, dat sy God het opgestaan nie, ek wil gebruik die woord God, want hulle het niks van een Elohim nie, 
hulle aan bid afgoede. Jy kan nie sê af Elohim nie, afgoede, af Elohim. Nee, dit bly een afgod man, sy ding wat stink. Want hy kan nie praat nie, hy het nie lewe in hom nie. Hy het niks waardeer hy kan communikeer nie. Dit is wat met my so mind-bothering is, is dat mense aan bid een boeddes, aan bid een boeddha. Daai ou is uit sy ment uitgemaak, of uit hout uit, of uit klei uit, of uit koper uit, of wat jy dit wil hee. En daar sit hy. En weet jy wat die ironie van die saak is? Die duiwe nie voel so goed, die mis op hom. Hulle mis hom nie, hulle skiet raak, hy is vol wit strepe. Verstaan nie wat ek sê? Een god vol duiwe mis, Jy, is daar een patheties, hè? Jy het sê die oude leer teen sy God, hy sê, sorry, sorry, ek gaan nie so'n bykie jou kop skoon maak. Ek gaan nie so'n bykie die duive mis alwas. Duive luise alwas. Jou kop luise alwas. Verstaan nie waarvan ek praat? Ja, ek praat met minachting van hulle. Want die woord sê vir my dat selfs Elia het met die baalgode gespot nadat hy nie kon vier uit die hemel uitkry om die altare aan te steek nie. Spot hy met hulle, sê julle, God is op vakantie man, hy sê die afgoede van julle is nie so lekker nie. Verstaan, hy is daak op vakantie, hy is die keer so op een vacation. Jy moet harder roep, snij julle self bykie meer met die klippe. So, daarom wanneer ons kom by dit wat ons het, daai afgod het geen manier van communicatie nie. En ek en jy, wat het jy een jaffes gemaakt? Wat het jy laat besluit om een jaffes te word? Is dit nie die feit dat die roog hapodes, die ander trooster, rees met jy gedeel het nie? Ai, 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 ai. Dat die roog in jy ingesprek het. En toe jy hierdie geopenbaarde woord lees, toe val die kerk skille van jou brille af. Dit ruim lekker, ne? Toe val jy die kerk skille van jou brille af. En daar gaan die licht aan. Hy wil om openbaar. Maar die feit is, wil ek dit hee? Wil jy dit hee? En daarom het ek en jy rede om opgewonde te wees. Wanneer ons oor die roog hakodes praat. Want daar is nie een ander godsdienst wat die roog het nie. Het jy geweet? Sê vir my, wie is Islamse roog? Wat noem hulle Islam? Wat noem hulle hulle roog? Die Hindus? Wie is hulle roog? O, Vishu, sê sê daar, die olipant gooikie met die drie pare arms. Vishu en Rishu, die brande van God. Wie is die roog? Die Boedhiste, hy sê daar so, wie sê? Die Sataniste, wie sê? Wie is die roog? Wat van kan sê, nou gaan nie te ver. Nou beweeg jy op dun eis. Pas op. Jy is bezig om te verloor wat jy met moeite by mekaar gemaakt het. Praat die afgoede met hulle? Nee. Hulle kan nie. Hoekom nie? Maar daar is nie lewe in hulle nie. Sakies, moet nie laat hulle hoor nie. Daar is nie lewe in hulle nie. geen lewe nie. Maar in Jaffa ons Elohim, dier Jaffa Shua en die Roga Kudesh. Een godsdienst 2000 jaar oud. Nog steeds net so lewe dag, soos 2000 jaar gelede. Hoekom? Want daar is lewe in. Wat sy lewe is daar in die 613 wette? Kan jy het my sê? Kan jy het my sê wat sy lewe is daar in die 613 wette? Daar is geen lewe nie. Hulle is useless. Hulle is tot niet gemaakt, wees die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Dit is wat Hebreeus 7 vers 11 tot 1 kon ons sê. Hulle is tot niet gemaakt, wees die swakheid en die nutteloosheid. Maar ek wees van die Nieuwe Testament. Vol lewe. Vol lewe. Soveel lewe 
dat mensen in 2000 jaarse tijd bereid was om hun leven te geven en te sterven bij die evangelie. Wil ik op jou vandaag een ding sê, ek weet van jou viste wat in die 21ste eeuw moore sal sterf vir die evangelie van jou pasjoa. Jy kan my moore tegen die meer sê, jy kan my skiet. Ek het nie een saak nie. Want my bybel sê, vrees nie om wat die lichaamskare kan doen nie, maar vrees om wat sielgees en lichaam in die hel kan werk. En dit sê net ek nie. En pastoor Rika nie. Daar is baie jou viste. Ek kan vir jou hele paar van hulle noem. Mense wat so in die evangelie ingebore is nou, ingegrond is, dat het lewe in hulle, in hulle natuur, in hulle vleeslike natuur, en in hulle geestelike natuur, wat te voorrecht, in hulle bezighede, in alles wat hulle doen, wat te voorrecht, wat te voorrecht, en dan weet ek van, van ander mensies ook, wat nie bezig hier in goed het nie, maar wat bereid sal wees om ook hulle levens te gee. Ek weet het. Want die woord sê, my gees en jou gees getuig sal, dat ons kinders van Java is. Halleluja. Halleluja. Soos wat Java die almachtige, Java die dode opgewek het, net so sal ons, namelijk die breid van Java Shua, ook opgewek word dier sy ewige kracht, daar is een belofte, nie van een mens af nie, nie van een boeddes af nie, nie van een hindoe af nie, nie van Allah af nie, nie van Mohammed af nie, nie van niemand af nie, van Jaffa, die skepper van hemel en aarde, wat die aarde in die palm van sy hand hou, jy kan het op jou hartstafel skryf, nie hier so nie, jou siels de mens sê, hy sal ons ook opwek, net soos ons ook opgewek word, dier sy ewige, hy sê die kracht nie, hy sê nie kracht, dat het iets tydelik is nie, hy sê, ewige kracht, forever and ever, hier is een van die hoofdpilare, waarop ons as jou fysische geloof gebouw is, wat is dit? Die doodreik, het geen macht oor ons nie, hy het geen autoriteit, oor u en oor my nie, niks. Gaan luister na my Hebraeus reeks, waar my ons thans bezig is. Hebraeus hoofstuk 1 vers 15, vers, excuse toch Hebraeus 1, eerst die Korintheers 15 vers 55 tot 58, dood was jou angel, dood reik was jou oorwinning. Hy gaan oorwin wees. Die dood bestaan vandag, die dood reik bestaan vandag, gaan luister na my reeks, Die geestelike doodreik het Java oorwin. En die geestelike, die doodreik sal altyd daar wees, tot by die betroon oordeel. Dan word die dood en die doodreik, op my waring 20 vers 10, dan word die dood en die doodreik in die pool van vier gewerkt. Gaan kyk daarna. Dan eers, nie nou nie. Na die betroon oordeel, na die slag van arme gewe, na die betroon oordeel, na alles gebeur het, dan word die dood en doodreik in die poel van vier gewerk. En dan onderwerp jy van Shoa homself aan die vader, soos wat het was. Maar hy sê vir ons, hy sê so, dat die doodreik het geen, die dood en die doodreik, het geen mag oor ons nie. Nou, ek gaan die ding sê, ek het dat nou verkeerd gepraat, die het te sê, die dood en die doodreik. Foutief. Die dood het vandag nog steeds mag oor my en oor u, as jy afviste. Hoekom? Ek kan nou in my kar rein, ek kan een ongeluk kry en gesterp, ek kan een hart omval net die so in die atelier kry en gesterp. So die dood is actief. Maar die dood reik, oor jy afvis, hy het geen hou vas op jy afvis nie. Azikolo, niks. Nothing. Hy besit nie, mag oor jy afvis nie. Die dood reik is vir die ongodlik is, en vir die demoon en die gevalle engele, is wat die doodreik daarvoor is. Halleluja. In teendeel, het hy ons autoriteit gegeen oor die doodreik. Want hy sê, ek sal lewe, al het ek ooit gesterwe, wat voor hy. Die vloek van die tuin van Eden is oorwin dier die bloed van Jafashua. Die Bijbel sê dat, dier die dood van een mens, Adam, 
het die zonde gekom, maar dier die dood van een mens, ja van Shua, het hy die eeuwige leven herstel, van my en vir u. Halleluja, is u nie opgewonde nie? Ons het nie nodig om te vrees nie, ons het nie nodig om bekommerd te wees nie. Daar is een koor die het ons gesing het vroeger jare, Yesterday, today and forever, Yafashua is the same. All my chains, but Yafashua never. Glory to his name. Hallelujah, hallelujah. Alles kan verander, maar jy kan nie die geskrewe woord dier die bloed van Yafashua, you can never change it. Yesterday, today and forever. Vir 2000 jaar praat Jaffa dier die seense bloed met ons. Hy praat dier die roog in ons gees in. Hebreus 1, die ons wil vandag allemaal profete wees en apostels wees. Shame, plaas dat jy probeer om jou viste te word. Dan is jy tenminste op die skrif. Daar is die plek vir die twee ambte in die 21ste eeuw bediening nie. Want, Die vijfvoudige bediening, apostel en profeet is, is vervul. Herder, evangelist, leraar, die drie, is die drie wat te doen het om die mense ingeroep te kry. Hy sê dat vir hulle om een apostel te wees, moes hulle Yafashua levend gesien het. Nie een van hierdie apostels vandag nie, en hulle amal, amal van hulle, nieke van hulle besthuis en adbos, of jy noem hulle amal, apostels, hulle kry nou al skam om apostels, ek hoor van hierdie ouwe sê, ek is nie meer apostel nie, hy wil nie apostel genoem word nie, want hulle kry skam, maar, want hulle kom achter die skrifs nie, hulle is nie apostels nie, hulle is feiks, hulle is feiks, waar kry hulle die titels, profete, Die AGS kerk is so'n betoere oos leid profete op, om te profeteer. Een twee jaar kursus op die leer profeteer. Shane, weet jy hoeveel kan jy leer oor die naam van Yafashua in twee jaar? Wat eeuwigheidswaarde het, een profeet vandag het geen plek nie, daar bestaan nie vir om een plek in die samenleving nie. Want anders te licht die Bijbel. Hebreus 1 vers 1 sê so duidelik. Hy sê in die oudheid, oudheid, is hierdie die oudheid, Ja, in die tyd van die 613 wette. In die oud tyd het Jaffa gespreek door die volk, dier wie? Dier die profete Jeremia, Isegel, Daniel, koning David, ja, want koning David was ook een profete. Vandag spreek hy tot ons, dier sy seen. As jy dit nie geloof nie, skeer dit uit die Bijbel uit, die brees 1 vers 1, dit staan net so groot geskryf, En dan verduidelik hy vir ons hoe die seen tot stand gekom het. Jy kan so'n verder lees daar. En as jy dit nie geloof nie, gaan terug na die leesings toe waar ons nou bezig is. En begin, excuse toch, die Hebraeus kursus, leesing. Begin by Hebraeus 1 vers 1 en stap om dier elke skrifie. Daar is soveel, soveel, soveel. Ding, inlichting daar. Ding, ons is al by deel 130 voorbij in die Hebraeus reeks. En daar is sêke nog 50, 70 uitgaal is wat gaan plaas vind. Kijk wat doen Jaffa met ons. Hy voed ons met die brood van die eeuwige lewe. Wat sê hy? Die doodreik het oor jou en oor my geen mag nie. Azikolo, nothing, niks. Maar oor vrees jy? Ek en jy het nie nodig om te vrees vandag nie. Want ons vrees nie die dood nie. Dou wat paard nie gesê, die dood is wat? Een gordijn. Ek stap dier hierdie gordijn in die eeuwige lewe in. My paard my geleer, jy vrees nie vir die dood nie, hy kan jou niks maak nie, jy kan nie dood gaan. So wat so bij daar, om dood te gaan, Paulus kom en hy skree, die sterwe is vir my wins. Nee, Paulus sê, my lewe is jou pas so. Paulus sê, jy sê die skrif te hard op die meegaan, Paulus kom en hy sê, My lewe is Yafashua, om vir Yafashua te lewe, is my lewe, want die sterwe is vir my wins. Die oomlis, ek kan sterf op hierdie aarde, dan stap ek uit, dat ek bereik wat ek wou bereik het in die lewe. Dit is op my die wonderlikste oomlik wees om te kan sterf. Ek, ek sal nou wil sterf, as ek my wil gehad het. Maar Yafashua het een plan met ons elke een, 
En zolang als wat jij van ons in die lewe hou, moet ons zijn werksplan vervul. Jij moet een mandaat hebben. Jij moet je mandaat uitleven wat jij van jou gegeven. Dan geef ons elke keer een verschillende mandaat. Ik denk je moet op die plek komen waar je jij van vraagt. Wat wil je hier met ek doen? Wat een mandaat het in mij gegeven? Om een verschil te maken in die wereld dat wij te kunnen. En dus komen ons al die reëren. 15, 16 uur per dag. Of ons op vakantie is, of ons bij die huis is, of ons... Dat is niet vakantie. Als ik zeg op vakantie, want als we op vakantie gaan, dat twee weken, dat gaan drie weken af samen. En die dag lopen we een rond en lopen in die zand en die zee en zo aan, want ons plek is daar. En die, en in die ander, dat is die tijd voor de rechtdag televisie kijken en doe goed niet. Wie zag met die volgende legkaart bijbel? Wie zag met studies en leesings en halfforsen? Wat de vorige, wat de lieve. Weet je hoe kom? Want die dode rijk heeft geen macht voor ons. Nie. Dit wordt ons te laat opspring boek aan die atelier se dag. Die dood kan mij in jou niet hou nie. Die dode rijk heeft voor ons geen macht nie. Ek kan dood gaan. Maar ik stap in die doorrijk en ik stap aan de kant uit, want ik heb die sleutels van die eeuwige geleven. Ik stap in en uit. Voor die in, achter die voor die in, achter die uit. Dat is een metafoor. Dat is die keer dat we gaan kijken, is dat onder waar het een warm is. Nie, maar dat is niet die hel, nie, is die doorrijk. In die buik van die aarde. Ons gaan dier paradijs toe. Ja, van Shua sê vir ook vandag hier in Saas, sê saan my in die paradijs wees. Halleluja. En die teenwoordigheid van Japans Elohim. Wat de vorige. En dan, voor hulle wie gesterf het in zonde en ongerechtigheid. Waar, waar gaan jy in? Je kan die paradijs toe gaan nie. Doodrijk. En ketangs pas gemaakt. Tot die betroon oordeel. Waar die tweede dood gaan intree. Die tweede dood gaan intree. Om te sterven is die eerste dood. Die tweede dood is wanneer jij in een geestelijke positie gaan wees, in een geestelijke lichaam, en je in je hel gewerp gaan worden. Voor eeuwig en altijd. Die woord sê voor eeuwig. Voor eeuwig. Zo so die doodrijkheid wordt in en mij geen mag nie. En dit, mijn vriend, wordt jou zo so excited te maken. Want dit is wel voor ons leven. En dit is wel voor die jaffeste al meer dan 2000 jaar leven. Hij zegt in vers 15, weet jullie, namelijk die bruid van Jafashua niet. Hij praat met die gemeente in Korintiërs, Paulus. Ik weet niet zo, so, doe het zeker maar. Ja, in Korinthe. Hij praat met die gemeente in Korintiërs. Hij zegt, weet je, ik het zo, so, want onze Romeinen en onze Korintiërs en Galatiërs. Het is allemaal verschillende gemeentes wat hij gehad het. Hy sê, en weet jylle namelijk die bruik van Jaapashua nie, dat jylle lichaam het, hierdie vlees, lede van Jaapashua is nie. Weet jy dit nie? Weet jy nie dat jy nie aan jouself behoort nie? Is jy bewus dat jy kan nie doen wat jy wil nie? En daarom is het voor ons essentieel belangrijk om dier die ander trooster gelei en geleerd te worden. Elke dag van ons leven. Ik wil vir jy sê met, by die afsluiting van die boodschap. Die tijd van kerkspeel is voorbij. Die tijd van kerkspeel is voorbij. Ja, van Shua. Gaan veroorzaak dat hulle binnenkort die verbond gaan teken. Wat mij verbazend is, is dat zoveel so mensen, en ik wil het weer vragen, alsjeblieft. Dat is zoveel so mensen wat op die oomlik onder die indruk is dat die verbond wat getekend is tussen Isla, tussen uh, die katholieke, excuse toch tussen die Israëlieten en die Palestijnen is die vredesverbond. Hulle hoor het klok slaan, maar hulle weet nie so lekker waar die bel hang nie. Hulle het gehoor, pro, wanneer spreek jy, wist dit. 
Dit is so. Hou ons hoor so hier en daar. As jy in die studies in is, as jy in is en jy gaan swat, sal jy sien, dit kan nie dit wees nie. Elke keer wanneer die Israelite, die Palestijne so'n bykie gas gee, hulle met vier pijle skiet en met hulle vliegtuie injaag daar in Gaza in, dan sien jy hoe gegoedteken die Palestijne vredesverbond, net om na drie weke of vier weke, na hulle self weer bykie georganise het, dan verbreek hulle dit weer. Dis nie die verbond nie. Die verbond is tussen Israel en die Rooms-Katholike paus, en ek sluit af, dit sal die grootste nies in die wereld wees. Elke nies kanaal sal dit uitbas sy. Die laaste vredesverbond is geteken. Ek is so blij, ons as jy vis het in woorig om te wacht vir een TV nies kanaal om het vir ons aan te kondig nie. Ons weet wat die woord sê. Ons weet wanneer jy van Shua gaan kom. Ons ken sy woord. Tot volgende keer, as Jafal die woord sond hy spaar. Sy wil daar by is, Maranatha, Jafashua kom vir jy, Halleluja.